У каждого свой уровень опасности. Для кого-то это совсем не опасно, а кто-то едет на свой страх и риск. Это независимый уличный опрос 7 на 7 из регионов России. Подпишись, чтобы понимать, что на самом деле происходит в стране. Вы в Крыму бывали с момента присоединения к России? Да, в 2019 году. Ага, как вам там отдохнулось? Ну, я там не отдыхала, у меня а. была практика по учебе. Но, в принципе, мы выезжали на отдых. Нормально, хорошо, ага. классно. Мне не интересно. В Крыму последний раз была вот прямо вот перед 2014 годом, по-моему, да. Ну, потом нет. Ну, не потому, что там что-то там смущает, а потому, что просто вот как-то так складывалось, что не получалось поехать. Очень хотели поехать на машине. А я, в принципе, не люблю Крым за того, что... Еще по рассказам моих коллег-студентов, которые одногруппников ездили, что по сравнению с обслуживанием на Кавказе, там все намного хуже. Вообще за, за всю свою жизнь разу в Крыму не был? Ну, был. А... Давно был. Ну, в российском Крыму или в украинском еще? Сейчас, 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 сейчас. В российском, я думаю, да. Наверное, каждый год. Вот. Ну, я была в шестнадцатом году, в двадцать первом, двадцать втором. У меня там просто тетя живет в Керчи. И вот. в прошлом году тоже были? Да. Несмотря на вот эти все опасности, которые там были? Да, все нормально было. Тогда вам как отдыхалось, вот, когда вы были? Очень классно. Да? да? Ну, как бы с комфортом, жили у тети, ездили на море. У нас было, ну, два выбора пойти на море поехать куда. Вот разные места знаем, поэтому интересно. Сейчас поехали бы туда? В принципе, да, почему бы и нет. Обстановка как вам не напрягает? Ну, не особо. Как бы, какая разница? Если суждено, то суждено чему-то случится. Если не суждено, ну... На самом деле, я был за всю свою жизнь один раз на море, и как бы, ну, меня не сильно привлекло. Я не поехал бы сейчас по, по возрасту, поскольку мне солнце не... Рекомендовано. Только по этой причине. А так бы поехал с удовольствием. Ну, сейчас обстановка там небезопасная, страшновато. Пока успокоиться все, поедем. Сейчас нет. Почему сейчас нет? Ну, обстановка неблагоприятная. А, не считайте безопасным, да, туда ехать? Ну, не очень безопасно. Нет, из-за моста там ну, опасно, я думаю. А вы? Mm -mm. Страшно. Как считаете, сейчас безопасно доехать на машине? Ну, у нас просто нам сложновато, потому что очень длительный маршрут получается, да, с, как сказать, ну, такой, ну, много, как сказать, больше тысячи с лишним километров, да, там сколько получается, три тысячи километров, поэтому нет, 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 ну да, ну, в общем, сложно, Понятно. чисто сложно физически, вот, скорее это даже смущает. Не хотели бы в будущем посетить там Запорожье, Херсонскую область, новый регион, вот эти... Возможно, да, возможно, ну, наверное, когда сначала все устаканится. Посмотреть новые города. Не про, просто как э, новую местность. Потом, ну, когда там будет мирное время, да. Честно, с удовольствием бы съездил, вот, да, ну, когда будет там поспокойнее. Думаю, можно будет туда попасть поспокойно. Ну, не сегодня, а через год с удовольствием. Почему через год? Ну, потому что там лучше будет. Сейчас, сейчас там сложно вода. А через год с удовольствием. Ну, сейчас нет. А в перспективе в будущем? Ну, после войны, может быть. Ну, в принципе, я только сейчас выпустилась, и у меня до этого диплом был. Ага. Поэтому я как бы не особо еще думала куда-то ехать отдыхать. В перспективе не думала об этом? Ну, в принципе, можно. Но я не люблю отдых на море. Мне бы куда-то в горы, где попрохладнее. Ага. Ну, даже не знаю. Я сейчас больше склоняюсь к загранице. Сейчас страшно туда ехать, как бы, понятно, боевые действия. Потом, может быть, через некоторое время. И то не факт, на каких территориях будут эти... Земли. Куда, по-вашему, сейчас, вот прямо сейчас стоит ехать отдыхать? Я бы, наверное, Алтайский край больше. Вот, Алтайский край, потом э, Кавказ, вот что-нибудь в этом роде. Ну, я бы посоветовала съездить в Карелию, в Мурманскую область. Можно на Мальдивы отдыхать. Дубай можно тоже. Ну и все. У нас полно мест интересных, красивых. Маленьких городов, которые сейчас развиваются. Если есть дача, то на даче в России лучше сейчас. В России. В России много замечательных мест. Прекрасных. И не очень дорого. Россия большая. Мы сейчас много путешествуем по России. Вот были на Байкале, были в Калининграде. Сейчас едем в Карелию. В России много куда можно поехать. Сибирь у нас еще вся неизведанная. Куча красивых городов. Вокруг Москвы мы много ездим. Золотое кольцо. Прекрасные места. В Краснодарском крае. А вы что думаете? Я тоже за то, чтобы в Краснодарский край ехать. В России, вот, кому как нравится, в зависимости от э, предпочтений, собственно, людей. Если нравится э, 
горы, можно поехать на Кавказ, Салтай, если больше какие-то водные виды спорта, к примеру, вот это можно на Байкал, можно на, на тот же самый Крым, Сочи, кому как. Вот. Если туристический или гастрономический отдых, то это Санкт-Петербург, вот, прям культурный отдых. Если, если отдохнуть, по, 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 там, красивую ночную жизнь провести, да, это Москва, пожалуйста. Спасибо, вот. В Казани да. все вместе как-то можно сделать. В Мальдивах. А вы имеете в виду Крым? Нет, я имею в виду, в принципе, а. Ну, я не была в Грузии, но мы очень хотим туда с семьей поехать, поэтому, может быть, туда было бы славно съездить. Вот. В Испании классно, в Барселоне там вообще очень красивые здания. Вот. А что касается моря, ну, не знаю, в Египте очень красиво. Но там, правда, вода сильно соленая, но все же. Досмотрел до конца? Поставь лайк, чтобы голос регионов услышали.